இந்த இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து இந்த ஃபோல்ஸ்கோப் அதாவது காகித மடிப்பு நுண்ணோக்கி எப்படி செய்யணும்னு பார்க்க போகிறோம் இதுதான் காகித மடிப்பு நுண்ணோக்கி இந்த மேலே எழுதிப்பாங்க இதில் வந்து இதை எப்படி அசம்பிள் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் இப்போ இதுக்கு தேவையானது வந்து இந்த லென்ஸ் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த காகித நுண்ணோக்கி இதில் ரெண்டு பகுதிகள் இருக்குது ஒன்று ப்ளூ சைடு இன்னொன்று வந்து எல்லோ சைடு அடுத்ததாக ஃபோக்கஸ் ரேம் இது பேர் ஃபோக்கஸ் ரேம் அடுத்ததாக இது வந்து சாம்பிள் ஸ்டேஜ் சாம்பிள் ஸ்டேஜ் இது வந்து பேனிங் கைடு ரெண்டு பகுதி இருக்குது அடுத்ததாக ஒரு ஸ்லைடு இந்த காகிதத்திலிருந்து தான் நம்ம ஒவ்வொன்றா பிரித்து எடுத்து இந்த நான்கு பகுதிகளை நம்ம உருவாக்கியிருக்கோம் இந்த காகிதத்திலிருந்து அடுத்ததாக ஸ்டிக்கர்ஸ் வளைய ஒட்டிகள் வசைத்தன்மை உடையது அடுத்ததாக இது இருக்கக்கூடிய ரெண்டு மேக்னட்டிக் கப்ளர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை ரெண்டு பகுதி இருக்குது அது அடுத்ததாக ரொம்ப முக்கியமானது வந்து லென்ஸ் இந்த ஃபோல்ஸ் கோப்பினுடைய முக்கியமான பொருளே இந்த லென்ஸ் பகுதி தான் இப்போ இதை எப்படி நம்ம வந்து இந்த அனைத்து பொருட்களையும் வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு காய் நுண்ணோக்கி நம்ம எப்படி தயாரிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ எப்படி ஒரு ஃபோல்ஸ் கோப் தயாரிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத நான் நடத்துகிறேன் இப்போ வந்து இதை நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் லென்ஸ் ஸ்டேஜ்னு இதில் வந்து ரெண்டு பகுதி இருக்குது இது வந்து முன்புறம் ப்ளூ சைடு இது பின்புறம் எல்லோ சைடு இப்போ அந்த ப்ளூ கலர் சைடில் மேலே வந்து ஒரு துளை இருக்குது அதே போல் அந்த கீழே இந்த பக்கம் ஒரு துளை இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மேக்னட்டிக் கப்ளர் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இதில் வந்து ரெண்டு பகுதி இருக்குது திரும்ப பகுதி மாதிரி இருக்குது இல்லையா உலக பகுதி அடுத்து பின்புறம் இந்த கருப்பு பகுதி இப்போ இந்த இரும்பு பகுதி இருக்கு இல்லையா இதை வந்து இந்த தொலையில் பொருத்த போகிறேன் இந்த புள்ளி புள்ளியாக இருக்கக்கூடிய பகுதி வலது பக்கமாக இருக்கும் இந்த பகுதியை பொருத்துவோம் வலது பக்கம் இருக்கு இந்த புள்ளி பகுதி வலது பக்கம் வர்றாப்பிலையும் வெள்ளி பகுதி அதாவது இரும்பு பகுதி வந்து மேல் பக்கம் வர்றாப்பில் இதை கவனமாக இந்த துளையில் அழுத்தி பொருத்த வேண்டும் இந்த மாதிரி பொருத்தியாச்சு இது இரும்பு பகுதி மேலே இருக்குது பின்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கருப்பு பகுதி இருக்குது அடுத்து இந்த எல்லோ சைடு எடுத்துக்கணும் இந்த லென்ஸ் ஸ்டேஜில் எல்லோ சைடில் இப்போ இந்த கீழ் பக்கமாக ஒரு போல் இருக்குது துளை இருக்குது இதில் மற்றொரு மேக்னட்டிக் கப்ளர் எடுத்துக்கிடுவோம் இதில் வந்து இந்த இரும்பு பகுதி அதே போல் இருக்குது கருப்பு பகுதி இருக்குது இதில் வந்து இந்த கருப்பு பகுதி இருக்காப்பில் மேல்புறம் வர்றாப்பில் இந்த இடது புறமாக இந்த புள்ளி வர்றாப்பில் கீழ்ப்புறமாக வரக்கூடிய தொழிலில் இதை பொருத்துவோம் பாருங்கள் இந்த பாருங்கள் கரெக்டாக நம்ம பொருத்தியாச்சு இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து இந்த எல்லோ சைடில் ஏற்கனவே இப்போ அந்த சோப்பு பகுதி இருக்கு இல்லையா இதை வந்து இந்த மூணு காது மாதிரி இருக்கு இல்லையா இதை வந்து இந்த மூன்று தொலைகளில் மடக்கி மடித்து இந்த மாதிரி பொருத்த வேண்டும் ஒன்று ரெண்டு இத்தாக மூன்று பாருங்கள் பின் இந்த மாதிரி நம்ம மடித்து பொருத்தியாச்சு இப்போ நம்ம லென்ஸ் ஸ்டேஜ் வந்து தயார் பண்ணிட்டோம் அடுத்ததாக லென்ஸ் ஸ்டேஜ் அங்கே வச்சுக்கோம் இப்போ இந்த ஃபோக்கஸ் ரேம் எப்படி தயார் பண்ண போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபோக்கஸ் ரேம் ரெண்டு பகுதி இருக்குது இதில் வந்து இந்த மங்களான பகுதி அதாவது இந்த மண் கலரான பகுதியில் எடுத்துக்கணும் இது வந்து நிறையா கோடு கோடாக இருக்குது பாருங்கள் இதை வந்து நம்ம ஒவ்வொரு இதாக மடிப்போம் அந்த கோட்டுக்கு மேலே கவனமாக மடிக்கணும் இப்படி ஒவ்வொரு பகுதியாக கோட்டுக்கு மேலே நன்றாக அழுத்தி
ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಮಾರಿ ಅಳತಿ ಅಳತಿ ಮರಡಿ ಮೊತ್ತ ಮಾವ ಅಂತ ಮಾರಿ ಓನ್ರಾಗ ನಡಕ್ಕಿ ಈ ಸೇವಾಗ ವಡಿಯುತ್ತಕ್ಕೆ ಇದ ಕೊಂಡು ಬಂದಟ ದ ರೂಲರ್ ಅದ ಸ್ಕೇಲ್ ಪೌದಿ ಮಾರಿ ಇರ್ಕಲಿ ಇದು ಮುನ್ಪುರ ವರ್ರಾಟಲ ನಾವು ಇದ ಎಡ್ತಿಟ್ಟೋ ಇಪ್ಪ ನಮಗೆ ಫೋಕಸ್ ರಾಮ್ ತಯಾರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟದ ಅರ್ಥದಾಗ ಇಂದ ಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ವಚಿರ್ಕೋ ಇಪ್ಪ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ರಾಮ್ ಇಪ್ಪ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಇರ್ಕರೋ ಇದ ರೆಂಡೇಯೋ ಇಪ್ಪ ಏನಕ್ಕೆ ಪರೋ ದ ರೆಂಡ್ ತೊಳೆ ಇರ್ಕಲಿ ಇದರ ಫಸ್ಟ್ ದ ರೂಲರ್ ಪೌದಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಪೌದಿ ಉಳ್ಳ ವರ್ರಾಟಲ ಉಳ್ಳ ಕೊಟ್ಟು ಮಾರ್ಚೋರ್ ಪುರಮಾಗ ಎಡ್ತಿಟ ಫೋಕಸ್ ರಾಮ್ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ರಾಮ್ ಏ ಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏ ನಮ್ಮ ಎಡಸ್ಟ ಅರ್ಥದಾಗ ಲೆನ್ಸ್ ದ ಫೋಲ್ಡ್ಸ್ ಕೋಪ್ಲ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದದು ದ ಲೆನ್ಸ್ಲ ಅಳಕ ಇರ್ತಾ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಂಜಿಕ್ಲಾ ತೊಡಚಿಕ್ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವಚ್ಚ ನಮ್ಮ ತೊಡಚಿಟ ತೆಳಿವಾನ ಪಿನ್ಪ ಕಡೈಕೋ ಅದ ಕಂಡಿದ ಅದ ಅಡಿಕಡಿ ನಮ್ಮ ಇದ ಲೆನ್ಸ್ ಪೋದಿಯ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟೆ ಇರ್ಕೋ ಅಪ್ಪ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಎಪ್ಪಿ ಎನಕ ಮುನ್ನಾಡಿ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಡಿಯ ಪಿನ್ ಬರ ದ ಫೋಕಸ್ ರಾಮ ಅವನ ಪೋದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲೆನ್ಸ್ ಮಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದು ನಾವು ಎಡ್ತಿಕ್ಲಾ ಇರ್ಕಟೋ ಅಪ್ಪ ಇದಲ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಪೇರ ವಳೆಯ ಓಟಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇದಲ ಒಂದು ಕಂ ಪಸೈ ತನ್ಮೆ ಉಡೆಯದು ಅಪ್ಪ ಇದೆ ಎಡ್ತು ಕವನಮಾಗಿ ಇಡಕಣೋ ಎಲ್ಲ ಪೌದಿ ವಂದ್ರೋ ಇಪ್ಪಂದ ಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ಕಲಿಯಾ ಇದ ಒಂದು ಕರ್ಪ ಪೌದಿ ಮೇಲ್ ಪುರ ಹೊರಾಟಲ ಇದಿ ಹಚ್ಚ ಒಡನೆ ಟಕ್ನ ಒಟ್ಟಿಕಿಡು ಇಲ್ಲ ಕಾಂದ ತನ್ಮೆ ಇರ್ಕರನಾಳ ಈಸಿಯಾ ಒಟ್ಟಿಕಿಡು ತಿರುಗಿ ಪಾತಮ್ನ ಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ನ ತೆರಿಯಿದಿಲ್ಲಿಯಾ ಮೊಟ್ನ ಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ನ ತೆರಿಯಿದು ಇಪ್ಪ ಪಳೆಯಬಡಿ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ರಾಮ ಮಾಟನಾಳ ಮಾಡಿಕ ಇಪ್ಪ ಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮಾತಿಯಾಚು ಫೋಕಸ್ ರಾಮ್ ಮಾತಿಯಾಚು ಇಪ್ಪ ಇದೆ ತನಿಯ ವಚ್ಚಲ್ಲ ಅಡ್ತ ಪೌದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ ರೆಂಡು ಪೌದಿ ಇರ್ಕು ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸೈಡು ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ರೆಂಡು ಕಾದು ಮಾರು ಇರ್ಕಲಿಯಾ ಇದೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ರೆಂಡು ಕೋಡ್ ಇರ್ಕು ಒಂದು ರೆಂಡು ಅದೇ ಕೂಡ ಇಂಗೇ ಒಂದು ರೆಂಡು ಇರ್ಕು ಇದೆ ಮಡಿತ್ತು ಇದು ತುಳೆ ಇರ್ಕಲಿಯಾ ಇದು ಕೂಡ ಪೊರ್ತ ರೆಂಡು ಇದು ರೆಂಡು ಪೌದಿ ಇರ್ಕು ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇದೆ ಮಡಿಪೋ ಮೇಲ್ ನೋಕಿ ಮಡಿಕೆ ಬೇಕು ಒಂದು ಮತ್ತು ರೆಂಟು ಅದೇ ಪೋಲ ಮತ್ತೊರು ಪುರಮು ಒಂದು ಮತ್ತು ರೆಂಟು ಮಡಿತ್ತು ಇದ ತುಳಗಿ ಪೊರ್ತಿ ಮತ್ತೊರು ಪುರಮ ಇದ ಮಾರಿ ಕಡೆಗೋ ಅದೇ ಮತ್ತೊರು ಪುರಮು ಇದ ಮಂಜಲ್ ಪೋದಿ ಇದ ತೊಳೆಯ ಪೊರ್ತ ವೇಣು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ಲ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಅರ್ಥದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪೇರ ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಗೈಡ್ ಅಪ್ಡಿನ್ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಪ್ಡಿಂಗ್ರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿ ಅರಸನೋಡೆಯ ಮುತ್ತಿರ ಇರ್ಕು ಪರ್ನ ಅರ್ಥದಾಗ ಇದೆ ಒಂದು ದ ಯೆಲ್ಲೋ ಸೈಡ್ ಎಡ್ತಿಕಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ಅಂದ ಸೋಪ್ ಪೌದಿ ಇರ್ಕು ಎ
எடுத்துகிட்டு இந்த ரெண்டு இதை இணைக்க போகிறேன் இப்போ இங்கே ரெண்டு கோடு இருக்குது இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு கோடில் இப்படி உள்ளே கொடுக்கணும் அடுத்து இப்படி வெளியில் எடுக்கணும் இப்படி கவனமாக எடுத்துகிட்டு அடுத்து இந்த பக்கமும் இந்த மொத கோட்டில் உள்ளே கொடுக்கணும் அடுத்து மற்றொரு பக்கமாக எடுத்துக்கிடணும் இப்போ இதை இணைச்சாச்சு இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் கிடைக்கும் இப்போ ஏற்கனவே தயாரிச்சு வச்ச லென்ஸ் ஸ்டேஜ் எடுத்துக்கணும் இந்த சாம்பிள் ஸ்டேஜும் பேனிங் கைடும் உள்ளதை எடுத்துக்கணும் இப்படி ஒன்றா வச்சுக்கிட்டு அதாவது ஃபோர்ட்ஸ் கவுண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸுங்கிறது நேராக இருக்கணும் இந்த லென்ஸ் ஸ்டேஜ் அப்படி நே இந்த ஸ்கேல் பகுதி மேலே இருக்க மாதிரி எல்லோ சைடு கீழே இருக்க மாதிரி வச்சுட்டு இதை இப்போ ரெண்டையும் பொருத்த போகிறோம் இந்த பகுதியில் ஒன்று இருக்குது இதை அப்படி மடக்கி விடணும் இதில் ஒன்று இருக்குது ஒன்று ரெண்டு இதுதாங்க ஒன்று ரெண்டு அடுத்து அதே போல் கீழே ஒன்று ரெண்டு அடுத்ததாக ஒன்று ரெண்டு இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா அசையக்கூடிய அளவில் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் எளிமையான இந்த மாதிரி அசையக்கூடிய அளவில் கிடைக்கும் அடுத்து இப்போ நம்ம லென்ஸ் ஸ்டேஜையும் இந்த சாம்பிள் ஸ்டேஜ் இணைந்துள்ள பேனிங் கேடையும் இணைத்துள்ளோம் இப்போ இந்த லென்ஸ் ஸ்டேஜ் சாம்பிள் ஸ்டேஜை நம்ம இணைச்சாச்சு பின்புறமாக திருப்பணும் எல்லோ சைடு எடுத்துக்கணும் இப்போ இது முடிவு இந்த சோதனையுடைய முடிவு பகுதி இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐடி ஸ்டிக்கர்னு ஒன்று இருக்குது இதில் வந்து ஸ்டிக்கர் ஓட்டணும் இதில் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நான்கு கோடு இருக்குது இதில் மொத மூன்று கோடுகளை மேல் நோக்கி மடிக்க வேண்டும் இப்போ ஒன்றா மடிப்போம் இந்த முதல் கோடை ஃபஸ்ட்டு மடிப்போம் மேல் நோக்கி ஒன்று அடுத்து இன்னொரு கோடு இருப்பாங்க இதையும் மடிக்கணும் ரெண்டு அடுத்ததாக இங்கே ஒரு கோடு இருக்குது மூணு மடித்தாச்சு இப்போ லாஸ்ட்டாக ஒரு கோடு இருக்குது அதை இதெல்லாம் மேல் நோக்கி மடித்தோம் இதை வந்து கீழ் நோக்கி மடிக்கணும் நாலாவது கோடை இப்படி கீழ் நோக்கி மடிக்க வேண்டும் பாருங்கள் மூன்று கோடு மேல் நோக்கி நாலாவது கோடு இப்படி கீழ் நோக்கி மடித்தாச்சு அந்த அதுக்கு அது பிறகு இந்த எல்லோ சைடை இப்படி கரெக்டாக பக்கத்தில் கொண்டு போனீங்கன்னா இப்படி ஒட்டிக்கிடும் அதாவது நேரமே லென்ஸ் வச்ச முடி அது பக்கத்தில் பக்கத்தில் கொண்டு போனோடனே இப்படி ஒட்டிக்கிடும் இப்போது நமக்கு ஃபோல்ட் ஸ்கோப் தயாராகிடுச்சு இந்த மாதிரி இதில் எப்படி ஸ்லைடு பொறுத்த போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்